ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு லக்ஷ்யா இனிஷியேட்டிவ் ஆஃப் லா எக்ஸலன்ஸ் ముందుగా మనం సిక్స్త్ ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఏంటో చూద్దాం కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ద స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ద హైకోర్ట్ ఫిక్స్డ్ బై ద ప్రెసిడెంట్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద వర్క్ లోడ్ ఈ ఆప్షన్ కరెక్ట్ ఆర్టికల్ టూ వన్ సిక్స్ ప్రకారం ప్రెసిడెంట్ హైకోర్ట్ యొక్క స్ట్రెంగ్త్ని ఫిక్స్ చేస్తాడు ఎంతమంది ఉండాలి తగ్గించాలా పెంచాలా అన్నది తర్వాత లేటెస్ట్ హైకోర్ట్ ఇన్ ఇండియా వాజ్ మణిపూర్ హైకోర్ట్ మణిపూర్ హైకోర్ట్ కాదు త్రిపుర హైకోర్ట్ ఈజ్ ద లేటెస్ట్ త్రిపుర హైకోర్ట్ ట్వంటీ సిక్స్త్ మార్చ్ టూ థౌజండ్ థర్టీన్లో వచ్చింది మణిపూర్ హైకోర్ట్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ మార్చ్ టూ థౌజండ్ థర్టీన్లో తీసుకొచ్చారు మేఘాలయ ట్వంటీ థర్డ్ మార్చ్ టూ థౌజండ్ థర్టీన్లో తీసుకురావడం జరిగింది సో ద లేటెస్ట్ హైకోర్ట్ ఈజ్ త్రిపుర హైకోర్ట్ పార్లమెంట్ ఎక్స్టెండెడ్ ద జూరిస్ డిక్షన్ ఆఫ్ హైకోర్ట్ ఒక హైకోర్ట్ యొక్క జూరిస్ డిక్షన్ని ఎక్స్టెండ్ చేయాలి అనే పవర్ పార్లమెంట్ చేతిలో మాత్రమే ఉంటుంది సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఆర్ ట్రూ వన్ అండ్ త్రీ ఓన్లీ డి ఈజ్ ద ఆన్సర్ ఇవాళ మన ఫస్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి యునైటెడ్ స్టేట్స్ పార్లమెంట్ గురించి దీనిని ఏపీపిఎస్సి మరియు టిఎస్పిఎస్సి వాళ్ళు కూడా ప్రిలిమ్స్లో ఉన్నటువంటి కరెంట్ అఫైర్స్ కింద చదువుకోవచ్చు అలాగే ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ అనే దాని కింద కూడా చదువుకుంటాము ఈ యునైటెడ్ నే యునైటెడ్ స్టేట్స్ యొక్క పార్లమెంట్ని మనం కాంగ్రెస్ అంటాము ఈ కాంగ్రెస్ అనేది బైకామరల్ లెజిస్లేచర్ అంటే అప్పర్ హౌస్ లోయర్ హౌస్ రెండు ఉంటాయి ఇందులో టూ ఛాంబర్స్ ఉంటాయి ఒకటి వచ్చేసి హౌస్ ఆఫ్ రిప్రజెంటేటివ్స్ అంటాము సెకండ్ వన్ వచ్చేసి సెనేట్ అంటాము ఈ హౌస్ ఆఫ్ రిప్రజెంటేటివ్స్ అంటే బేస్డ్ ఆన్ ద పాపులేషన్ పాపులేషన్ని బట్టి డిఫరెంట్ నెంబర్ ఆఫ్ రిప్రజెంటేటివ్స్ ఉంటారు ఎక్కువ మంది ఉంటే ఎక్కువ రిప్రజెంటేటివ్స్ ఉంటారు తక్కువ మంది ఉంటే తక్కువ మంది రిప్రజెంటేటివ్స్ ఉంటారు బేస్డ్ ఆన్ పాపులేషన్ అలా కాకుండా సెనేట్ అంటే ఎంత మందైనా ఉండని అది చిన్న చిన్నదైనా కానీ పెద్దదైనా కానీ ఏదైనా కానీ ఒక స్టేట్ ఒక స్టేట్కి ఇద్దరు సెనేటర్స్ ఉండాలి ఇది వచ్చేసి పాపులేషన్ని బట్టి ఇది వచ్చేసి విత్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ పాపులేషన్ అంటాము పీపుల్ ఎంతమంది ఏమైనా ఉండని ఒక స్టేట్కి ఇద్దరు సెనేటర్స్ ఉంటారు ఈ హౌస్ ఆఫ్ రిప్రజెంటేటివ్స్లో ఉన్న వాళ్ళ పదవీ కాలం వచ్చేసి టూ ఇయర్స్ ఉంటుంది సెనేట్లో ఉన్న వాళ్ళ పదవీ కాలం వచ్చేసి సిక్స్ ఇయర్స్ ఉంటుంది అయితే ఇప్పుడు అమెరికాలో రిపబ్లికన్స్ వచ్చేసి అధికార పక్షంగా ఉన్నారు డెమోక్రాట్స్ వచ్చేసి విపక్షంగా ఉన్నారు ఇప్పుడు జరిగినటువంటి మధ్యంతర ఎన్నికల్లో హౌస్ ఆఫ్ రెప్ హౌస్ ఆఫ్ రిప్రజెంటేటివ్స్లో డెమోక్రాట్స్ అంటే విపక్షం వాళ్ళు గెలిచారు సెనేట్లో వచ్చేసి రిపబ్లికన్స్ అంటే అధికార పక్షం వాళ్ళు గెలిచారు మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి బ్యాలిస్టిక్ మిసైల్ సబ్మరైన్ గురించి దీనిని ఏపీపిఎస్సి మరియు టిఎస్పిఎస్సి వాళ్ళు కూడా సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో ఉన్నటువంటి డిఫెన్స్ అనే టాపిక్ కింద చదువుకుంటాము ఐఎన్ఎస్ అరిహంత్ దీన్నే ఇంతకుముందు అరిధామన్ అని పిలిచేవాళ్ళు అరిహంత్ అంటే స్లేయర్ ఆఫ్ ఎనిమీస్ అని అర్థం ఎనిమీస్ని సంహరించేవాడు అని అర్థం ఇది న్యూక్లియర్ పవర్డ్ బాలిస్టిక్ మిసైల్ సబ్మరైన్ దీన్ని నవంబర్ ఫోర్టీన్ నవంబర్ నైన్టీన్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో లాంచ్ చేశారు దీన్ని వైజాగ్లో ఉన్నటువంటి షిప్ బిల్డింగ్ సెంటర్లో బిల్డ్ చేయడం అనేది జరిగింది ఇది ఆరు వేల టన్నుల బరువు ఉండేటటువంటి ఒక వెజల్ ఇందులో అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీని యూజ్ చేసినటువంటి ఒక వెజల్ ఇది ఈ ఐఎన్ఎస్ అరిహంత్ రీసెంట్గా సముద్రం లోతుల్లో తొలిసారిగా వ్యూహాత్మకంగా ఉన్నటువంటి ఒక గస్తీని పూర్తి చేసుకుని వచ్చింది దీంతో సర్ఫేస్ ల్యాండ్ వాటర్ ఇలా మూడు మాధ్యమాల నుంచి అణ్వస్త్రాలను ప్రయోగించే సామర్థ్యం ఈ ఐఎన్ఎస్ అరిహంత్కు వచ్చింది అని చెప్పేసి రక్షణ మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ వివరించడం జరిగింది మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఉమ్మడి హైకోర్టు న్యాయమూర్తి గురించి దీనిని ఏపీపిఎస్సి మరియు టిఎస్పిఎస్సి వాళ్ళు పేపర్ టూలో ఉన్నటువంటి కాన్స్టిట్యూషన్ కింద కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీస్ అయినటువంటి సుప్రీంకోర్టు హైకోర్టుల విషయంలో మాట్లాడుకుంటాము 
మన తెలుగు రాష్ట్రాల ఉమ్మడి హైకోర్టు న్యాయమూర్తిగా జస్టిస్ రాఘవేంద్ర సింగ్ చౌహాన్ ఈయన బాధ్యతలు స్వీకరించనున్నారు రాఘవేంద్ర సింగ్ చౌహాన్ ఇది వరకు కర్ణాటక హైకోర్టు న్యాయమూర్తిగా పనిచేశారు ఇతను రాజస్థాన్కి చెందినటువంటి వాడు ఈ స్టాటిస్టిక్స్ ఒక్కసారి చూసుకోవాలి మనం మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి పండ్ల ఉత్పత్తుల అగ్రస్థానంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ దీనిని ఏపీపీఎస్సీ వాళ్ళు పేపర్ ఫోర్లో ఉన్నటువంటి ఆంధ్రప్రదేశ్ డెవలప్మెంట్ అనే టాపిక్ కింద చదువుకుంటాము పండ్ల ఉత్పత్తుల ఆంధ్రప్రదేశ్ అనేది దేశంలోనే మొదటి స్థానంలో ఉంది దేశం మొత్తం మీద హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పండ్లు కనుక ఉత్పత్తి అయితే అందులో ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఓన్లీ ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచే వస్తున్నాయి సంవత్సరానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి ఒకటి పాయింట్ నాలుగు సున్నా లక్షల టన్నుల పండ్లు ఉత్పత్తి అవుతూ ఉన్నాయి ఇందులో టూ బై థర్డ్ వచ్చేసి అరటి మరియు మామిడి పండ్లే ఉన్నాయి ఇలా ఉత్పత్తి పెరగడానికి కారణం ఆధునిక సాంకేతిక విధానాలు పాటించడమే అని చెప్పేసి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ట్విట్టర్లో ట్వీట్ చేయడం జరిగింది ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ టెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫోర్ పర్సెంట్ మాత్రమే ఉండేటటువంటి పండ్ల ఉత్పత్తి టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ నుంచి చూస్తే ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్గా ఉంది ఒకప్పుడు హయ్యెస్ట్లో మహారాష్ట్ర ఉండేది ఇప్పుడు ఆ ప్లేస్కి ఆంధ్రప్రదేశ్ వచ్చి చేరింది అని చెప్పేసి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ట్వీట్ చేయడం జరిగింది మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి మూడీస్ ఇన్వెస్టర్స్ గురించి దీనిని ఏపీపీఎస్సీ మరియు టీఎస్పీఎస్సీ వాళ్ళు పేపర్ ఫోర్లో ఉన్నటువంటి డెవలప్మెంట్ అనే టాపిక్ కింద చదువుకుంటాము మూడీస్ ఇన్వెస్టర్స్ దీని గురించి మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకున్నాము ఇది ఒక క్రెడిట్ రేటింగ్ బిజినెస్ దీన్ని జాన్ మోడీ అనే అతను ఫౌండ్ చేశారు నైన్టీన్ నాట్ నైన్లో దీన్ని ఫౌండ్ చేశారు దీని హెడ్ క్వార్టర్స్ వచ్చేసి న్యూయార్క్లో ఉంది ఇవన్నీ మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాము ఇలా మూడీస్ క్రెడిట్ రేటింగ్స్ అనేవి టూ టైప్స్ ఉంటాయి ఇన్వెస్ట్మెంట్ గ్రేడ్ ఒకటి స్పె స్పెక్యులేటివ్ గ్రేడ్ ఒకటి ఈ ఇన్వెస్ట్మెంట్ గ్రేడ్ మరియు స్పెక్యులేటివ్ గ్రేడ్ వీటిలో కూడా లాంగ్ టర్మ్ రేటింగ్స్ ఉంటాయి షార్ట్ టర్మ్ రేటింగ్స్ ఉంటాయి రెండింటిలోనూ అయితే ఈ లాంగ్ టర్మ్ రేటింగ్స్లో వీళ్ళు క్వాలిటీని బట్టి హయ్యెస్ట్ క్వాలిటీనా హై క్వాలిటీనా లేకపోతే అప్పర్ అప్పర్ క్వాలిటీనా మీడియం క్వాలిటీనా ఇలా ఉంటాయి అదే షార్ట్ టర్మ్ రేటింగ్స్లో అయితే ప్రైమ్ వన్ టూ త్రీ అని చెప్పేసి త్రీ టైప్స్ ఉంటాయి వీటిలో ఇస్తారు అలా అలాగే స్పెక్యులేటివ్ గ్రేడ్లో ఉన్నటువంటి లాంగ్ టర్మ్లో క్రెడిట్ రిస్క్ను బట్టి హై రిస్కా వెరీ హై రిస్కా అని చెప్పేసి వాటిని బట్టి షార్ట్ టర్మ్ రో రేటింగ్స్లో ప్రైమ్ కేటగిరీ అనేది ఉండదు నార్మల్గా క్రెడిట్ రేటింగ్స్ అనేది ఇస్తారు అయితే ఇప్పుడు ఈ మూడీస్ ఇన్వెస్టర్స్ అనేది భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ ఏడు పాయింట్ నాలుగు శాతం వృద్ధి రేట్ ఉన్నా కూడా రెండు వేల పంతొమ్మిదిలోకి వచ్చేసరికి ఏడు పాయింట్ మూడు పర్సెంటే ఉంటుంది అని చెప్పేసి అంచనా వేసింది పెద్ద నోట్ల రద్దు తర్వాత దాని బేస్ ప్రభావం వల్ల రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో జనవరి నుంచి జూన్ లోపు భారత వృద్ధి రేటు ఏడు పాయింట్ తొమ్మిదిగా నమోదైంది వడ్డీ రేట్ల పెరుగుదల వల్ల రుణ వ్యయాలు అధికమయ్యి దేశీయ గిరాకీ తగ్గొచ్చు అని చెప్పేసి ఈ మూడీస్ ఇన్వెస్టర్స్ అంచనా వేయడం జరిగింది మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఎన్బిఎఫ్సి గురించి నాన్ బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అంటాము ఏపీపీఎస్సి మరియు టీఎస్పీఎస్సి వాళ్ళు దీనిని పేపర్ ఫోర్లో ఉన్నటువంటి డెవలప్మెంట్ అనే టాపిక్లో బ్యాంకింగ్ కింద చదువుకుంటాము ఎన్బిఎఫ్సి అంటే నాన్ బ్యాంకింగ్ ఫినాన్షియల్ కంపెనీ అంటాము దీన్ని కంపెనీస్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఆఫ్ ఇండియా కింద రిజిస్టర్ చేశారు ఇది లోన్స్ ఇవ్వచ్చు అడ్వాన్సెస్ ఇవ్వచ్చు షేర్స్ స్టాక్ బాండ్స్ చిట్ ఫండ్ బిజినెస్ చేయొచ్చు ఇన్సూరెన్స్ బిజినెస్ ఇవన్నీ చేయొచ్చు కానీ దీని మెయిన్ బిజినెస్ వచ్చేసి అగ్రికల్చర్గా అగ్రికల్చర్ అనేది ఉండకూడదు ఇండస్ట్రియల్ యాక్టివిటీస్ చేయకూడదు ఒక ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీని అంటే ల్యాండ్ కానీ ఇలాంటి వాటిని సేల్ చేయడం పర్చేస్ చేయడం లేదా కన్స్ట్రక్ట్ చేయడం ఇలాంటివి చేయకూడదు అయితే ఇప్పుడున్న ఫ్రేమ్వర్క్ ఇప్పుడున్న ఫ్రేమ్వర్క్కి ఎలా ఉండాలి అని చెప్పేసి రివ్యూ చేయడానికి అప్పట్లో కొన్ని కమిటీస్ తీసుకొచ్చారు అందులో ఇంపార్టెంట్ వచ్చేసి జేమ్స్ ఎస్ రాజ్ కమిటీ చక్రవర్తి కమిటీ ఇవి ఇంపార్టెంట్ అయితే ఈ ఎన్బిఎఫ్సిలో ఏమేమి ఉంటాయి అంటే అసెట్ ఫినాన్స్ కంపెనీ ఉంటుంది 
అంటే ఆటోమొబైల్స్ ట్రాక్టర్స్ క్రెయిన్స్ ఇలాగ ఫిజికల్ అసెట్స్కి ఫినాన్స్ ఇవ్వడానికి అసెట్ ఫినాన్స్ కంపెనీ అనేది ఉంటుంది తర్వాత ఇన్వెస్ట్మెంట్ కంపెనీ అంటాము అంటే సెక్యూరిటీస్ అక్విజిషన్ కోసం ఉండేటటువంటి ఒక కంపెనీని ఇన్వెస్ట్మెంట్ కంపెనీ అంటాము తర్వాత లోన్ కంపెనీ అనేసి ఉంటుంది అంటే లోన్స్ అడ్వాన్సెస్ ఇవ్వడానికి ఈ లోన్ కంపెనీ అనేది తర్వాత ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫినాన్సింగ్ కంపెనీ అంటే ఇందులో త్రీ బై ఫోర్త్ ఆఫ్ టోటల్ అసెట్స్ని ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్కే వాళ్ళు కేటాయించాల్సి ఉంటుంది తర్వాత ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెబ్ రీఫండ్ అంటాము ఇది లాంగ్ టర్మ్ డెట్ కోసం ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్కి సంబంధించి ఎవరైనా మాకు లాంగ్ టర్మ్ డెబిట్ కావాలి అనుకుంటే వాళ్ళు ఈ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెబిట్ ఫండ్ నుంచి తీసుకోవచ్చు ఈ కార్యకలాపాలన్నీ ఎన్బిఎఫ్సీస్ చేస్తాయి తర్వాత ఎన్బిఎఫ్సీస్కి నార్మల్ బ్యాంక్స్కి తేడా ఏంటి అనేసి మనం ఇప్పుడు చూద్దాం బ్యాంక్లో ఉండేవి ఎన్బిఎఫ్సీలో లేనివి ఏంటి అంటే ఫస్ట్ వచ్చేసి ఎన్బిఎఫ్సి అనేది డిమాండ్ డిపాజిట్స్ని యాక్సెప్ట్ చేయదు డిడీస్ అంటాము తర్వాత చెక్స్ ఇష్యూ చేయకూడదు తర్వాత వచ్చేసి డిఐసిజిసి అంటాము డిపాజిట్ ఇన్సూరెన్స్ అండ్ క్రెడిట్ గ్యారంటీ కార్పొరేషన్ అంటాము ఇది ఇచ్చేటటువంటి డిపాజిట్ ఇన్సూరెన్స్ ఫెసిలిటీ ఎన్బిఎఫ్సిస్కి ఉండదు నార్మల్ బ్యాంక్స్కి ఉంటుంది తర్వాత వచ్చేసి ఈ ఎన్బిఎఫ్సిలో మనం రిజర్వ్ రేషియోస్ ఉంచనక్కర్లేదు అంటే రిజర్వ్ రేషియోస్ అంటే ఏంటి క్యాష్ రిజర్వ్ రేషియో ఎస్ఎల్ఆర్ స్టాట్యూటరీ లిక్విడిటీ రేషియో అంటాము ఇలాంటి రిజర్వ్ రేషియోస్ ఉండనక్కర్లేదు తర్వాత ఎన్బిఎఫ్సిలో ఫారిన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది హండ్రెడ్ వరకు కూడా ఉండొచ్చు ఫారిన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ తర్వాత బ్యాంక్ లైసెన్స్ లేకపోయినా కూడా బ్యాంకింగ్ సర్వీసెస్ని ఎన్బిఎఫ్సి అనేది అందిస్తుంది ఇప్పుడు ఈ ఆర్టికల్లో ఏంటి క్రిసిల్ అనేది స్వల్పకాలిక రుణాలు చెల్లించేందుకు అగ్రశ్రేణిలో ఉన్నటువంటి టాప్ ఫిఫ్టీ ఎన్బిఎఫ్సిలకి ఈ నెలలోనే తొంభై ఐదు వేల కోట్ల నిధులు అవసరమవుతాయి అని చెప్పేసి ఒక నివేదిక ఇచ్చింది క్రిసిల్ అనేది ఏంటి క్రిసిల్ అంటే క్రెడిట్ రేటింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సర్వీసెస్ ఆఫ్ ఇండియా లిమిటెడ్ అంటాము ఈ క్రిసిల్ని నైన్టీన్ ఎయిటీ సెవెన్లో ఫౌండ్ చేశారు ఫౌండెడ్ ఇన్ నైన్టీన్ ఎయిటీ సెవెన్ అండ్ హెడ్ క్వార్టర్స్ వచ్చేసి ముంబైలో ఉన్నాయి మహారాష్ట్ర మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఆంధ్రప్రదేశ్లో కేంద్రీయ గిరిజన యూనివర్సిటీ గురించి దీనిని ఏపీపీఎస్సి వాళ్ళు పేపర్ ఫోర్లో ఉన్నటువంటి డెవలప్మెంట్ అనే టాపిక్ కింద చదువుకుంటాము అలాగే లిటరసీ అనే టాపిక్ కింద కూడా చదువుకుంటాము విజయనగరం జిల్లాలో ఉన్నటువంటి రెల్లీలో కేంద్రీయ గిరిజన యూనివర్సిటీని ఏర్పాటు చేయాలి అని చెప్పేసి ప్రధానమంత్రి అధ్యక్షతన జరిగినటువంటి మంత్రివర్గ సమావేశంలో నిర్ణయించారు ఆంధ్రప్రదేశ్ విభజన చట్టం రెండు వేల పద్నాలుగులో ఉన్నటువంటి పదమూడవ షెడ్యూల్లో ఈ కేంద్రీయ గిరిజన విశ్వవిద్యాలయాన్ని స్థాపిస్తాము అని చెప్పేసి హామీ ఇవ్వడం జరిగింది దీనికి వీలుగా ఉండేందుకు కేంద్రీయ విశ్వవిద్యాలయాల చట్టంలో సవరణలు చేస్తాము అని చెప్పేసి చెప్పారు ఈ కేంద్రీయ విద్యాలయ చట్టం దీన్ని రెండు వేల తొమ్మిది పదహైదు జాన్యువరి నుంచి అమల్లోకి తీసుకురావడం జరిగింది కేంద్రీయ గిరిజన యూనివర్సిటీ కింద తొలి దశలో నాలుగు వందల ఇరవై కోట్లు మంజూరు చేస్తాము అని చెప్పేసి ప్రకటించారు మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి పార్లమెంట్ ఎలక్షన్స్ గురించి దీనిని ఏపీపీఎస్సి మరియు టీఎస్పీఎస్సి వాళ్ళు పేపర్ టూలో ఉన్నటువంటి పార్లమెంట్ ఎలక్షన్స్ అనే టాపిక్ కింద చదువుకుంటాము ఇక్కడ నోటా దీని గురించి మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాము ఇక్కడ ఉన్నటువంటి టాపిక్ మొత్తం మన క్లాస్లో నోట్స్ చెప్పిందే ఇక్కడ కూడా ఉంది ఆల్రెడీ మీ నోట్స్ ఒకసారి రెఫర్ చేసుకోండి ఒకసారి మళ్ళీ దీని గురించి బ్రీఫ్గా చూద్దాం ఎలక్షన్ కమిషన్ అనేది రెండు వేల తొమ్మిదిలో నోటా అనే ఒక ఆప్షన్ని ప్రతిపాదిస్తూ సుప్రీంకోర్టులో పిటిషన్ వేసింది అప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వం తిరస్కరించడం ద్వారా అది వెనక్కి వచ్చేసింది తర్వాత మళ్ళీ నోటాకు అనుకూలంగా ద పీపుల్స్ యూనియన్ ఫర్ సివిల్ లిబర్టీస్ అనే స్వచ్ఛంద సంస్థ సుప్రీంకోర్టులో పిల్ దాఖలు చేసింది తర్వాత రెండు వేల పదమూడులో నోటా ఆప్షన్ అనేది ఎలక్షన్స్లో పెట్టాలి అని చెప్పేసి సుప్రీంకోర్టు ఆదేశించింది అప్పుడు రాజకీయ పార్టీలకి ఎలక్షన్ కమిషన్ అనేది ఒక క్లారిటీ ఇచ్చింది ఏమని ఈ నోటా కింద వచ్చే ఓట్లు ఎలాగో చెల్లవు కాబట్టి మీ అభ్యర్థులకు వచ్చే ఓట్లలో ఎలాంటి తేడా కూడా రాదు ఎలాంటి ఇబ్బంది కలగదు అని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది ఎక్కడైనా కూడా మెజారిటీ ఓట్స్ నోటాకే పడ్డాయనుకోండి అప్పుడు ఆ ప్లేస్లో నెక్స్ట్ ఎలక్షన్స్ వరకు ఆ ప్లేస్ని ఖాళీగా ఉంచాలి లేకపోతే రీఎలక్షన్ అనేది పెట్టాలి 
ఒకవేళ రీఎలక్షన్ పెట్టాలి అంటే అందుకు కావాల్సినటువంటి ఖర్చు మొత్తం ఆ రాజకీయ పార్టీలే భరించాలి రెండు వేల పద్నాలుగు సాధారణ ఎన్నికలు జనరల్ ఎలక్షన్స్లో ఒకటి పాయింట్ ఒకటి పర్సెంట్ అంటే దాదాపు అరవై లక్షల ఓట్లు నోటాకి పడడం అనేది గమనించాల్సిన విషయం ఇవాళ క్వశ్చన్ వచ్చేసి సబ్ మెరైన్స్ గురించి నాలుగు ఆప్షన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది ఇందులో ఏ స్టేట్మెంట్ ఫాల్స్ అనేది ఆన్సర్ కమెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేయండి దీని ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దాం థ్యాంక్ వెరీ మచ్